Arkitektura në Iliri Banesa nga prehistoria deri në vitin 168 për eson Banori i periudhës së hershme 2-6 milion 100 mi për esë dhe të mesme të paleolitit 130 mi për esë ishte njëriu i neandertalit homo neandertalensis. Për shkace misterioze të panjohura deri sot neandertalasit u shdukën nga fundi i paleolitit të mesëm 20 mi për esë për t'ja lënë vendin njëriu të kromagnonit specie se njëriu të sotëm homo sapiens sapiens. Gjurmët e para të jetës në arealin i lirë të paleolitit të mesëm dhe paleolitit të lartë, 30.000-12.000 për esë i përkasim pikërisht homo sapiens sapiensit gjuetar dhe mbledhës frutash. Gjatë periudës sa akullnajave, 110.000-12.000 për esë dhe qanërisht në maksimumin e tyre, 25.000 për esë ku firi jetës, a i për mafrostit, kalonte në cakun e sipërm të gadishrujve Iberik, Apenin dhe Balkanik. Iftohti dhe nevoja për ushim e përqendruan njëriun evropian në tre rifugio, tre vastrehime, në Gadishullin Iberik, Balkanin Qendror dhe Ukrajin. Rreth 12.000 vjet për esë, a kujt u tërhoqen dhe jeta u bëhe mundur edhe në viset e tira evropiane. Ndërko, qëndrimi i gjatë i izoluar i tre grupeve të mësi për mësoli mutacione, shëndërime të adnës së tyre, duke u vequar në tre të quajtur haplo grupe. Prej tyre rullobë vjoj për hapjen nga Spania në Skoci, ia nga Balkani qëndror në tërë Evropën qëndrore dhe në Skandinavi dhe rla në vendet slave dhe Pakistan. Kjo do të thotë se flora, fauna dhe njerëzit të cilët tani banojnë Evropën qëndrore, nga Austria në Suedi, fillimisht kanë qënë banor të teritoreve që përkojnë me Ilirin dhe Greqin kontinentale. Kjo lëvizje u krye me një shpejtësi të e për të ullët, rreth një këmër në vitë. Si e tjil, shtrirja në Eneolit, periudhën e Bakrit, ende nuk e kishtë arritur ga dishullin Skandinav, dërsa pas kësaj periudhë e gjurmët e njëriut dëshmohen edhe në këtë ga dishull. Organizimi i parë shëqëror në këto troje i përket periudhave me solitike dhe neolitike 9.000-4.100 për esë të cilat përkojnë me lullëzimin e bashkësis matriarkale. Krahas gjuetis dhe peshkimit gjatë revolucionit neolitik lindi bujësia, zbutja e kafshëve, endja dhe poqaria e cila përveç anës utilitare, fitoj dhe vlera artistike. Neoliti i mesëm 5.800-4.800 për esë shënjon një rritje të mëtejshme të populatës dhe një lidhje më të mirë midis grupeve të vendosur në njësit geografike. Mbështetja e kulturës materiale në elementet e trashëguar dëshmon vazhtimsin dhe zhvillimin bi bazën autoktone. Kjo vërejet veçanërisht në periudhën pasuese, atë të neolitit të vonë, 3.800-2.600 për esë dhe e neolitit bakrit, 2.600-2.100 për esë. Gjatë kësaj periude, si rjedoj e dyndje së popullsis nomade të stepave lindore në krahinat e tjera balkanike, ndodhën ndryshime të forta etnike. Në të kundërt, në teritoret e zëna mëtej nga i lirët nuk vërejet ndonjë ndërprerje e kulturave, përkatsisht për zjerje etnike. Përdorimi i veglave prej bakri gjatë kësaj periude, më sakt prej bakri arsenikal, ndonë se jo dhe ashtë forta, por si do qoftë më të voliqme se ato prej guri, po i hapë të rrugën një shëqërie e cila vazhdon të të mbështetej në pronën e përbashkët, por tashmë në gjirin e familjes patriarkale me një diferencim të punës brenda saj. Arkitektura e kultit Monumentet e kultit u shfaqen mjaft vonë në Iliri nga gjysma e dytë të shej. Ive, për, esë dhe me për masa minimale, tre herë më të vogla se tempulli më i vogël grej. Këto ndërtime të mbyllura, Helenet nuk i kategorizonin tempu i banesat të përëndive, por thesaurose, ndërtime për ruajtjen e thesareve ablatimeve. Në shikim të par, kjo duket si një prapambetje në fushën e arkitekturës por fortifikimet e fuqishme të shej. Vive për esë si dhe për masat dhe cilësia e banesave, teatrove dhe shëtitoreve të shejkujve vë i i për esë, as pak inferiore nda indërtimeve të tila në qytetet greke, tregojnë se arsyja është krejt tjetër. Kjo shfaqje e vonë dhe për masat im cake të ndërtimeve të kultit, shpjegohen me dasit rituale, me karakterin krejt të ndryshëm të besimit i lirë të bazuar në traditën para proto-indo-europiane, prije ku intesens e së cilës ishte adhurimi i natyrës në natyrë. Presioni i këti besimi undje edhe në qytetet koloni, ku u para përqyën hynit e lashtaktonike dhe objektet e natyrës.
Shtrirja uniforme e kësaj dukurie nga istria në gjirin e ambrakis, dëshmon një bot uniforme shpirtërore për katsisht të njëtën bas etnike. Simbolika i lire, prej së cilës një e nëmbi 60 elemente, shtjelohi rreth forcave dhe elementeve të natyres. Në ilirin e jugut, ajo përqendrohi rreth tokës dhe gjarprit, simbolit ktonik të tokës dhe persistencës e jetës, dhe në ilirin e veriut rreth djeli. Nëse është e bazuar hipoteza se emri përëndi e ka rënjën të këpërëndim i djelit, kjo do të na qonë të drejt një kulti djelor. Djeli përfajsoj nga rathët bashkëqendror, helika, grup, rathët, rota djelore, djeli i verginas, svastika, kryqi i thyrë dhe triskelioni. Nderimi i kultit të djelit në arkitektur, dëshmojt në vendbanimin për historik të gajtanit, ku muret e fortifikimit mbroeshin për i rathësh bashkëqendror me gurët dhe në rifnik dhe donja dolina ku vatrat e banesave të hekurit të parë zbukuroeshin me svastika dhe me andra. Trajtimi i kujdesur i tregon këto të fundit altar të djelit dhe ngrotësis së vatrës familjare. Së fundi, maksimi i tirit shkruan pajonët e adhërojnë djelin, të cilin e përfyturojnë si një disk të vogël maj një shtyve të lartë më tirë. Or 2.8 Nderimi i kultit të djelit si presion i besimit vendas, undje edhe në qytetet koloni. Si pas Herodotit, në Apolloni ka tufat të më dha me dele, të cilat janë kushtuar djeli. Natën ato ruen nga qytetarët më të shuar, 450 për esë hërdët të nëndë, nëndë të 10 e tre. Kulti i gjarë për dragojt, dracoj, drajcena, të cilin miti e lidh me emrin e ilirve, krejti pa pranuar nga besimi grek, haset nga periuda e bronzit e deri më sol. Dragojnë nga dhenjen kunder armikut bashk me luftetarët i lirë në paftat e mesit në selcë dhe gostilje, gjarëprish facet në ceramikën prehistorike në Dodon, byzylykët e grave dhe shket në altorelievet, kolonat dhe amfora. Monedat e amantias dhe kasopeas paracesin gjarëprin kulach të bylisit rreth bririt të bolkut dhe olimpias rreth shkopit. Në monedat e kolonive greke në Dalmaci, simbolet e kolonistëve, Shqiponja a Kaprol, sulmojnë gjarëprin simbolin i lirë kur të dy palet pajtojnë gjarëpri dhe sulmi i simboleve të kolonistëve ndaj ti shduken. Zot i trualit të shtëpis dhe zot i tokës, gjarëpri mendojt simbol i kulteve të lashta, për qka krishterimi u mundua ta që rënjos atë, si pas hieronimit në vë 365 në epidaur erdishën Hilarioni i cili mundi dhe vrau. Dragojnë e madh që njerëzit e quanin boa hieron vita hilar 3-2, por paradoksalisht dëshmik të këti kulti në arkitektur hasen në kishat paleokristiane, në paleokaster ku simboli par është gjarëpri dhe glamoq, ku vëlezërit dioskur mbajnë gjarëpërin në duar. Vitoria, gjarëpri shtëpis që vazhdon të nderohet edhe sot e kësaj dite, dëshmon këmbënguljen e këti kulti. Besimi në natyri forcave dhe elementeve të natyres pati përfaltore shpelat, drurët dhe burime. Në butrind, objekt adhurimi ishte burimi mineral në qender të agoras. Në qytetin ilir në Belsh, në breg të liqenit të seferajt, janë zbuluar figurina të rakote të shej. I, I, P, S dhe kocka kafshës të flijuara, të hedhura në uj gjatë ceremonive të kultit. Terakotat që i përkasin një hynesh e i lire të njësuar me aferditën, tregojnë se ceremonia kryej në natyr në ujrat e liqeni. Kynderim dhe adhurim i ujrave dëshmohet dhe në tokat e japodve në bihach dhe të libunëve në flanon. Teatro Burimet shkrimore dhe gjurmimet në njojnë me njëzet e një teatro të periudhës klasike dhe helenistike, Dyra, Apolloni, Dimal, Nikaja Klos, Bylis, Fojnike, Antigonea, Buthrot, Gitana Gumenic, Dodona, Elea Velian, Elina Elimokastron, Kasopea 1, Kasopea 2, Argos Ampilocikon Lutro, Arpica, Klimatia, Ambrakia 1, Ambrakia 2, këta teatro përbëjnë dymbëdjet të bashkësis së teatrove të shek vijë për esë dhe së bashku me 5 teatrot në Macedoni, Dion, Aigaj, Vergina, Pela, Filipi, Mieza janë teatrot e vetëm. Jash teritorit të komë Moneal Fit Helen. Qytetet e pajisura me teater janë kërësisht kërë qytetet formacione shtetërore, Ambrakia e Piros, Fojnike e Lidhjes e Pirote, kërë qendra Kojnoni, Nikaja Bylis, Kasopeja e Kasapve, Buthroti i Prasaibëve, Elea e Eleatëve, Apokia, Apolonia, Dyra dhe kërë qendra religioze, Dodona. Pajisja me teater edhe e qendrave të vogla qytetare si Buthroti, 5H, le të kuptosh për një numër më të madhë të tyrin, 
jash zdo dushimi, a i ka qen i pranishem në qytetet e mëdha dhe qanërisht në kryeqendrat politike të bashkësive etnike, kojnori dhe qytetet koloni, apo kici. Nga ana tjetër, prania e këti teatri vetëm në ilirin e jugut, tregon se procesi ja kulturimit dhe kulturimit në zonat e kontaktit të drejt për drejt me botën Helene, ishte më i fuqishëm se në pjeset e tjera të arealit ilir. Jo rral her, forma, madhësia dhe kapaciteti i teatrove janë konsideruar të dhëna tërciare, të vlefshme për të impresionuar njeriu në rrugës. Ndërko, këto të dhëna thujnë kornizën e teatrit si sen në vete për vetë veten, duke u këthyrë atë në një aparatur matëse demografike, ekonomike dhe politike. Nisër nga kapaciteti, teatrot ndahen në të vejgjel, të mesëm dhe të mëdhen. Në teatrin e vogël, 1700-2500 spektator renditën buthroti, Kasopeja 2, Ambrakia 2, në të mesmin, 3500-7500 spektator, Nikaja, Gitana, Kasopeja 1, Bulisi, Veljani, Velqista, në të madhin, 13.000-30.000 spektator, Fojnike, Dodona dhe Apolonia, tre ndërshtat teatrot më të mëdhejnë të botës antike. Prej tyre teatri i fojnikes me diameter 135 më dhe kapacitet 20, 22.500 spektator, renditet bashk me hefesin i treti, pas Argosit, 154 më dhe Sirakuzës, 139.5 më. Teatrot e Dodonës dhe Apolonis me diameter 129 dhe 124 më dhe kapacitet 15, 18.000 dhe 14, 17.000 spektator. Renditën të gjashtët dhe shtatët pas teatrove në Argos, Fojnike, Sirakusa, Hefes dhe Megalopolis duke ja kaluar dukshëm teatrove në Epidaur, Sikiona dhe Korinth. Gjurmimet dhe gërmimet për tetarin janë të mangëta dhe studimet rralher të plota. Por jo vetëm kaq, hidhësia e debateve të filim shekullit, soli një frik dhe nause të studimeve për teatrin, të karakterizuar bukur mirë nga shpreja, problematika e teatrit antik mund të dal nga këneta ku e kanë fundosur. Vetëm në përmjet një punët të jetë voluminose, mbreselënëse dhe kolegjiale. Për fatin e keqë kjo shprej e mbetet aktuale, ndonë se si vjet ajo feston një qindë vjetorin e saj. Kërkimi i pikave repere për analizën tipologike, tregoj se sa reale është kjo thënje dhe cili është kualiteti i postulateve tabu. Që nga mëj thjeshti, nga numri i spektatorve që her del 6 her mëj madh dhe her 6 her mëj vogël, nga aktorët që i vënd të recitojnë në hatla, maj tjegullave të qatis dhe deri të kry konstruksionet e tila të skenave, që lejojnë ndjekjen e shfaqjeve nga vetëm 13 spektatorve. Kjo dhe sugjerimi e instejnit dyshon në gjithshka, më dëtyroj që shembujt analog tja nënshtroj analizës në dërdisiplinore dhe mos t'i pranoj symbylas. Rezultatet janë befasuese. Arkitekturën e teatrit nuk e kam kundruar si kategori hegeliane, sen më vete, për vetë veten, të ngurtësuar në ko dhe hapsir, por si kategori dialektike të zhvillueshme në ko dhe hapsir. Në kuptimin se aqë sa pjesa teatrale evoluaj në funksion të frymës dhe kërkesave të kohës, aqë edhe arkitektura e teatrit evoluaj në funksion të pjesve teatrale. Postulati cinik i Bernard Shaw, as një autor i kualifikuar dhe i padal mensh, nuk do të shkruan të pjesë teatrale që nuk do mund të vjeshin në jetë nga aktori ose ingjinieri i skenës, është mjaf do me thënës. Këti cinizmi do t'i shtoja edhe se as kush i padal mensh, nuk do të ndërton të një teatr nëse nuk do kishtë spektator, qoftë dhe minimalisht të kulturuar. Njësër element është të këtyre teatrove, të humbur atë paqartë ku do tjetër, lejojnë rekonstruksione mjaft bindëse, të datueshme prerë. Kjo na jep të drejten morale të përgjithsimit për mbarë teatrin e shekujve VIIPS. Shëtitore Nga tër gjinit arkitektonike të antikitetit, më e frekuentuara ishte shëtitorja. Nëse ndërtimet e tjera shëqërore, tempujt, teatrot dhe stadiumet funksiononin periodikisht për gjatë ditve të festave të përëndive për katëse, festivaleve dhe olimpiadave, në shëtitore tjeta pulson të gjdo ditë, absolutisht laike dhe e zhveshur nga emocionet. Element thelbësor i tyre është galeria e mbuluar, ku në kohë me djel të fort ose shi të zakonçme për këto gjersi geografike, shëtitej dhe këmbej i mendimi i lirë, kusht kyjetësor për një shëqëri demokratike. Si e tjil prania e shëtitoreve në Iliri është dëshmi materiale e shëqëris qytetare dhe ndjekjes prej sajtë rritmeve mondane të botës civile. 
në kushtet e mungesës së burimeve shkrimore, kjo dëshmi fiton blerën e dokumentit historik në shkallën më të lartë të vërtetsis. Corso, Giroja e Bulevardit e deri viteve 80 të shekullit të shkuar, e cila përvece në vendet e mes dheut nuk hasët tjetër kun, ri për sërit në thelb shëtitjen në shëtitore. Kjo tregon se ato u kryuan dhe u zhvilluan bi bazën e një temperamenti të njëtit modus vivendi, mënyret të caktuar jetese dhe klimet të përafërt, rejshis të forta në dimër dhe djeli të fort në verë. Sto arkaike, e vogël dhe e mbyllur, lidet pas gjithë shmërisht me tempuj. Ndon se e shpërndar uniformisht në tërë botën Helene, ajo nuk dëshmohet në Iliri, as edhe në qytetet koloni. Sto e pare njashme me këtë tip, sto akurative e butrintit, shfaqet nga fundi she. Dhe për, esë, kur në greqi kë tip ishte shdukur nga qarkullimi. Ndon se strukturalisht e njashme me stoat arkaike Helene, ti pare të saj janë krejt vetjake, qka të regon se stoat që në filesën e saj nuk ri për sëritën mekanikisht repertorin e më parëshëm, por kërkoj dhe gjeti format të reja. Si e til arkitektura e tyre pati që në start ti pare novatore të lira nga kanunet dhe tradita. Në të kundërt me stoan arkaike, shëtitore të periudhës helenistike dëshmojnë që në filesat e kësaj periudhe që nga mesi i gjysmës dytë të shejë. IVP, S, Apoloni, Kasopea, Dimal, Nikaj, Bylis, duke u shpeshtuar ndjeshëm në filimet e shej. IIP, S, Apoloni, Shëtitoria Bylis, Antigonea, Etempulit Dodona, Gitana, Gumenic, Elea, Velian, Batia, Rizovuni, e Teatrit Kasopea. Përveç Greqis së mirë filtë kontinentale, Shëtitotet përfajsohen fare dobet edhe në rajonet e tira Helene, gjithsej me pes shembuj. 4 nga Magna Grajcia, Selinus, Heloros, Morgantina, Megara Hyblaja dhe vetëm një nga pelgu i mes dheut, Cyrene. Parë në këtë optikë, numri relativisht i madhë i shëtitoreve të një ora, 15 të tila dhe trajtimi i përkujdesur dëshmon për një pejzash të pasut dhe simatar arkitektoni. Por ndërsa në vendet e tjera, shëtitoret në shek i i për esë njohen një periud lullzimi, njarjet politiko ushtarake në liti e këputën këtë proces në qerejkun e fundit të shek 3, pas filimit të luftrave me Romën, 219-218 për esë. Ekspedita e egrë romake e vënjëqind e 68 për esë, e cila shkateroj për një orë 70 qytete i dha fund kësaj gjinje. Ndonë se shëtitoret i përmbahen parimeve të përgjithshme në trajtimin planimetrik dhe elementet e tyre arkitektonike vërrejen një sërë zgjidhjesh të veçanta, të cilat i dalojnë ato nga si motrat bashkëkose. Në shembujt e tyre më të arritur shiet gëzimi për eksperimentim, për gjetje formasht të reja dhe shkëputje nga kanonizmi i ngurt tradicional. Ndërto Apolonia përfajson kulmin teknik dhe arkitektonik të mbarë shëtitoreve të botës antike duke arritur apecin e pa përsëriqëm të kësaj gjinje. Ndërko Apolonia 2 është pjesë organike e repertorit i lirë dhe jo helen, pasi ndryshen nga tempujt, ajo ndërtua në filimet e shej. I i për esë, kur qyteti ishte pjesë e shtetit të piros. Dhe jo vetëm kaqë tër elementet dhe konceptet e projektimit të saj lidhen vetëm me një shkollë arkitektonike, atë të piros. Sporti dhe stadiume Përgatitja fizike si synim teotik për përsosjen morale dhe fizike dhe synim praktik për përgatitjen e luftetarve të shkathet, filimisht dëshmohet në qytetet koloni në përmjet institucionit të efejbit djembe mbi 18 vjeq, të cilët për marjen e të drejtave të plota qytetare duhet të kryenin stërvitjen dhe shërbimin dy vjeqarë. Poliedrizmin e kësaj përgatitje e dëshmon relievi arkaik, she. Vip, esë, nga epidamni, dursi, ku paracitën pajimet kryesore të efejbit, aribali, vazoja e vajt për lyrjen para mundjes, strigila, spatula për heqen e lumit pas stërvitjes në palestër dhe dip të ju, tabela e paloshme me dyll për mësimet në gjimnaz. Mëtej, krahas qyteteve koloni, apo i kid, kuj institucion dëshmohet nga prania e peripolarkut, komandantit të efebëve teritorial në rethinat e Apolonis, Rabie, Balsh dhe Rizon. Marja pjesë në lojrat olimpike të qyteteve koloni dëshmohet mjaft herët, në veri përëndim të stadiumit të olimpit, ndodhet një tarac e gjatë dhe engush, ku vargëzohen një sërë dhe sauroseshë, të mpush të vejgjel ku vendoseshin blatimet e pjesë marësve në garat olimpike. Si pas pausanias, thesaurosi i 3 dhe i 4 ishin të epidamnit dursit, paus. 2. 19. 8. 
prej tyre sot ruet vetëm njeri i tipit distil me ante 6.5 gjëdhjet më. Thesaurosi ndajet në parakthinën me balin e hieshuar nga 2 kolonat mes anteve dhe kthinën ku vendoseshin blatime. Datimi i thesaurosit në harkun kohor 560 mesi she. Vp. S. dëshmon pjesmarje në regull të epidamnit që në garat e hershme olimpike. Në përshkrimin e mëtejshën të olimpit, pausania ndal në një përmendore, si pas ti të veçand, si për pantarkut është karoja e Kleosthenit nga epidamni, e punuar nga Agelaidi. Kleosthenit fitoj në olimpiadën e 512 për S me qrasti kushtoj Zeusit dhe shtatore së dy kuajve edhe shtatore në ti dhe të karocierit të ti. Në karo shkruet me vargje e legjak detari Kleosthen nga epidamni më vuri këtu, pasi fitoj me kuaj garen fisnike të Zeusit. Paus 2, 6, 10 Fragmenti tjetër i pausanjes këtu gjendën shtatoret e vrapimit të femive me neptolemit nga Apolonia e bregut të jonit dhe filosit nga korkyra, paus 2, 14, 13, dëshmon shpalin kampion olimpik të këtyre 2 femive Qmimi prej 50 kanash vaj uliri që i e pej fituesit të vrapit të femive që raja 2 her më i lartë se gjdo qmim tjetër tregon se në këto qytete garave dhe përgatitjes fizike që në moshën feminore i kushtoj një kujdes i veçanë. Nga filimi shek IVP S pas nisjes së procesit të akulturimit përgatitja e institucionalizuar fizike nis edhe në qytetet autoktone. Dëshmi për këtë janë listat e therodokojve, kasnecve që ftonin qytetet dhe bashkësit, kojnoti për pjesmarje në lojrat panelenike. Në listën e therodokojve të epidaurit të viti 360 për esë grishen në një përzirje shtetesh, qytetesh dhe kojnonesh apeiros. Epiri, Pandosia, Kastri, Kasopea, Thesprotoj, Tesprotet, Korkyra, Korfuzi, Chaonia, Kaonia, Articia, Molosoj, Molosët, Ambrakia, Ige Iv 2.1. Në 95, 23, 32, 6. Në listën e therodokve të Argosit, 330, 320 për esë, krahas tyre shfaqen edhe Pojnike, Hemaj, Rave, Apo, Lonia, Sege 23189, 10, 16, 7. Mjaft me e plot është lista e viteve 230, 220 për esë e therodokve të Delfit, ku grishen sportistët nga Dodone, Dodona, Fojnike, Finici, Kemara, Himara, Orikos, Bylis, Apolonia, Daulia, Abantia, Amantia, Duracion, Dursi. Kjo list tregon edhe se procesi a kulturimit ishte shtrir mirë edhe në ilirin jugore. Si pas një plake mermeri të gjetur në Delos, një ndërqendrat ku zhvilloheshin gara sportive ishte edhe Apolonia, ku festa e njëmfave kremtoj me lojra sportive. Mbishkrimet e zbuluara në Nikaja, Klos, Fier dhe Heraklea Lynkestis, Manastir, Macedoni, për mendin gjimnaziarkun në punësin e ngarkuar me ndjekjen e përgatitjes fizike, organizimin e festave dhe drejtimin e lojrave. Renditja e ti në Nikaja film bas Prytanit dhe strategut e tregon atë një ndër funksionarët më të rëndësishëm të qytetit. Përgatitjen fiziko ushtarake të qytetarve e dëshmon drejt përse drejtim bishkrimi si pas të cilit garen e vrapimit hoplit, vrapit me armatim të plot në amfjarejon të Europos e fitoj sostratos, bylin nga Nikaja dhe tërthorazi statuetat e bronsta të punishteve lokale. Ndërto, nga 15 statuetat e gjetura në Amantia, 3 janë luftetar dhe 6 atlet, njëri prej të cilve boksier. Për ushtrimin e këti sporti në epidam durës sërishmi në bënd të njohur pausania, i cili bënd të ditur se e di mirë se si Argasit vepruan me kreugun prej epidamni. Me gjithë se kreugu vdiqë, Argasit i dhanë ati kurorën e nemejve, pasi damokseni prej Sirakuze i cili undesh me të shkeli marveshjet e pranuara prej tyre, paus. 8. 20. Dëshmi e ushtrimit të boksit edhe në amantia është statueta e bronzt e boksierit, një nga paracitjet më të arritura të body language ex, të një boksieri që mezi i pret hyrjen në ring, krejt i vendosur për të fituar. Në dy nga statuetat e amantias, paracitën e feb, njëri duke u lyrë me vaj para garës së mundjes, ndërsa tjetri me disk në dorë, gati për të hyrë në garën e pentatlonit. Dy statuetat të tjera nga zona të thela fshatare, njëra nga hotova e përmetit dhe tjetra nga mborja e korqës, para qesin garuesit e vrapimit të armatosur, vrapimit hoplit. 
paracitia e tyre me kalcina mbrojt se kërcinsh i daton statuetat para vitit 450 p. s. e vetmja statuet e një orë antike, e cila paracit atletin e kërcimit se gjati vjen nga selca e poshtme. Shek. Iv i i p. s. Ky kërcim, krejt ndryshe nga i sotmi, nuk bëhej me vrapim, por nga një traj fiksuar, duke marrë hov me antë luhatje së kundra pejshave në duar. Dëshmi më e drejt për drejt e përgatitjes fizike janë stadiumet në Amantia, Dodon dhe Bylis, tre ndër 20 stadiumet e një ora të antikitetit para Romar. Ndërko, stadiume kam pasur detyrimisht edhe qytetet e tjera të fuqishme, të pak të ndyrahu dhe Apolonia ku dhe zhvilloheshin gara sportive me karakter panqytetar. Ndërtime ingjinerike Burimet e shkruara dëshmojnë për një rjetë të zhvilluar rrugor të pajisur me ura. Si pas polibit, në vitin 216 për esë, Theodoti dhe Filostrati i shkruan për seut që të vinte sa më shpej. Mbreti u nisë me njëherë, por atë, diku me stepelenës dhe për metit, e ndalën molosët që kishin zënë urën e lumit AOU, Biosa, Polyb. 27, 16 Po si pas polibit, në vë 231 për esë, e pirotët pasi arritën në fojnike, e ngritën lëmin bus lumit që rjetë pran qytetit. Për siguri ata shkullën edhe drurët e urës mbi lumë. I liret pasi vendosën drurët mbi urë, e kaluan lumin pa pësuar gjë po lybë dy, pes. Rrugët dhe urat I, periuda nga shekulli vëp, esë, shekulli i i për, esë, e cila shënon kohën e lindjes dhe zhvillimit intensiv të qyteteve dhe shteteve sklavo pronare i lirë dhe epirohë. I, periuda nga shekulli i i për, esë, shekulli vri e son që përfajson periudën e sundimit romak e Bizantin të hershëm, ku përfshiet dhe periuda e antikitetit të vonë, shekt i vri.